ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோல இருக்கிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தாலுமே எந்த காலேஜில் படிக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியாவே இருக்காது டுவெல்த் ஸ்கூல் லைஃப் அது அது அதோடு அவங்களுடைய ஜோன் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் வெளியில் என்ன நடக்குது காலேஜஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஆசை மட்டும் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு எயிட் ஸ்டெப்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக நான் சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை கட்டாயம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கவுன்சிலிங் அப்போ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மற்றவங்க இந்த காலேஜை சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்துடுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அட பாவி இந்த காலேஜில் ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லையே பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை டீச்சிங் ஃபேக்கல்டி சரியாக இல்லை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லெபாரட்ரி சரியாக இல்லை புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு லைப்ரரி கிடையாது என்னடா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஹாஸ்டல் சரியாகவே இல்லை ஃபுட்டு ரொம்ப மோசம் இது எல்லா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா ஹாஸ்டலில் தங்கி அவங்களுடைய ஃபுட்டு ப்ராப்பராக இல்லாததுனால அவங்க காலேஜை முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அவங்க ஹெல்த் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுது இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம காலேஜ் எப்படி ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணணும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை பேரண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கரெக்டாக இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு டு டூ லிஸ்ட் மாதிரி போட்டு அதை செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்களுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு நீங்களும் முழுசாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காலேஜ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது செம்ம கிளாரிட்டி கிடைக்க போகுது ரியலி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் போக விரும்புறீங்களோ அந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் முதல்ல சூஸ் பிரிக்கணும் உங்க வீட்டில் இருந்து எப்படி லொக்கேஷன் ரொம்ப தூரமாக இருக்கா அது எந்த இடத்துல இருக்கு காட்டுக்கு இடையில இருக்கா இதெல்லாம் நமக்கு எமர்ஜென்சி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குமா லொக்கேஷனை முதல்ல பாருங்க அடுத்து காஸ்ட் ரைட் காஸ்ட் இந்த சென்ஸ் காலேஜுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போய் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் ஃபீஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ ஃபீஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் காஸ்ட் மூணாவது அக்ரிடேஷன் அது வந்து ப்ராப்பராக ரெக்கக்னைஸ்டு காலேஜஸ்ஸா அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா பெரும்பாலும் நிறைய காலேஜஸ் வந்து நேக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு என்ஏஏசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு அக்ரிடேஷன் மாதிரி அந்த மாதிரி அக்ரிடேஷன் இல்லாமலேயே நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அக்ரிடேஷன் இருக்கா பிரான்ச்சஸ் அந்த காலேஜஸ்ல எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ஏன்னா ஒரு சில காலேஜஸ்ல பிரான்ச்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில காலேஜஸ்ல பிரான்ச்சஸ் அதிகமா இருக்கும் ஏன் பிரான்ச்சஸ் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல சூஸ் பண்ற சொல்றேன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்க அந்த ஆசைப்பட்ட காலேஜ்ல நீங்க விருப்பப்பட்ட பிரான்ச்சஸ் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் அதர் த்ரீ சாய்ஸஸ் அதர் த்ரீ சாய்ஸஸ் வச்சு நீங்க வந்து அந்த காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணல ஏன்னா காலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேன் பிரான்ச் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ட்ரைனிங்ல இருந்து லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல இருந்து எல்லாமே காலேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலேஜை நீங்கள் இப்படியும் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் 
top colleges above average and average colleges adike kile poga venda top colleges above average and average in the rendu romba mukkiyamanadhu rendavathu moonavathu romba mukkiyam moonavathu pathina list criteria idhu da neenga pananum kattaayam idha neenga panninga na neenga choose pandra college and the four years journey ku romba peaceful ana or edama irukum first thing distance evlavu dooram irukku ena ஒரு சில காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில இருந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கும் அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கெல்லாம் பஸ் வந்து நின்றோம் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல நம்ம பஸ்ல ஏறி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கிடுவோம் பஸ்ல அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ரீச் ஆகும் அந்த காலேஜ்ல வந்து அப்படியே ஒரு எட்டு மணி நேரம் கிளாஸ் போகும் ஈவினிங் முடிச்சதும் அங்க இருந்து மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிராவலு வரப்போவும் தூங்கிடுவோம் இல்ல பேசிட்டு வர்றோம்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு அவர் அப்பு ரெண்டு அவர் டவுனு அதுலயே நாலு அவர் போயிடுச்சுன்னா நீங்க வீட்டுக்கு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்குமே தவிர படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ பெட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க உங்க வீட்டுக்கும் காலேஜுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் சிந்திச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அக்ரிடேஷன் நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து அக்ரிடேஷன் இல்லாமலேயே ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்ரிடேஷன் வந்து அந்த காலேஜ்ல இருக்கா அப்படின்றத நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது சிமிலாரிட்டி டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல இருக்கு எமர்ஜென்சிக்கு நமக்கு எதனா டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கா ஏன்னா ஒரு ஒரு சில இடத்துல நம்ம பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க காலேஜ் பஸ் அது உள்ள போறதுக்கு எந்த பஸ்ஸுமே வராது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க டிகிரி நீங்க சூஸ் பண்ற டிகிரி ப்ராப்பரா இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை இல்லைன்றது தான் நிறைய பேர் தப்பு தப்பா சொல்லிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம நாலேஜ் டெவலப் பண்றதே இல்லை அதுதான் உண்மை ஸோ நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அவங்களே வாங்கி கொடுத்துருவாங்க பிளேஸ்மெண்ட் காலேஜ்ல இருக்கா எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வர்றாங்க எவ்வளோ பேக்கேஜஸ் தர்றாங்க இது எல்லாம் நீங்க தெளிவா கேட்டுக்கணும் ஒரு சில காலேஜஸ்ல நாங்க இவ்வளவு பிளேஸ்மெண்ட் தரும் எங்களுக்கு இவ்வளவு கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா காலேஜும் சொல்லல ஒரு சில காலேஜஸ்ல போய் கூட சொல்லலாம் பெட்டர் யூ கேன் ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர் பேட்சோ இல்ல தேர்ட் இயர் பேட்சோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க கேட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஆறாவது ரொம்ப முக்கியம் பினான்சியல் எய்டு இதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இல்லையா மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம போறோம் அப்படின்றதையும் தாண்டி கவுன்சிலிங்ல வந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த பெரிய காலேஜஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க கவுன்சிலிங் மூலயமா ரெக்ரூட் பண்ணிடுவாங்க காலேஜுக்கு போனதும் அந்த காலேஜ்ல இவ்வளோ ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹையோ அப்படின்னு தலை மேல கை வச்சு பிரயோஜனமே கிடையாது ஸோ காலேஜ் சூஸ் பண்றது ஒரு பக்கம் ரொம்ப நல்லது அண்ட் அட் த சேம் டைம் நமக்கு அஃபோர்டபிளா இருக்கான்றதையும் நீங்க கொஞ்சம் தெளிவா பாத்துக்கணும் பினான்ஸ் பேஸ்ட் செவன்த் ஒன் எஜுகேட்டர் குவாலிபிகேஷன் அதாவது அங்க டீச் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃப் அவங்களுடைய குவாலிபிகேஷன் எப்படி இருக்கு ஏன்னா அவங்களுடைய குவாலிபிகேஷன் நல்லா இருந்தா தான் டீச்சிங் நல்லா இருக்கும் டீச்சிங் நல்லா இருந்தா தான் நீங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியும் அப்பதான் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ எஜுகேட்டருடைய குவாலிபிகேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்கறோம் எயித் ஒன் கேம்பஸ் லைஃப் கேம்பஸ் எப்படி இருக்கும் ஹவு வி கேன் ஸ்பெண்ட் பிகாஸ் நம்மளுடைய லைஃப்ல ஒரு நாலு வருஷம் ஒரே இடத்துல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்ப கேம்பஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணுங்க நோ ராங் இன் தட் கேம்பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் கேம்பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு கேம்பஸ் லைஃப் கேம்பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாம் நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறத விட அந்த கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கறது தான் பெட்டர் அவங்க தான் அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பசங்க போய் சொல்ல மாட்டாங்க அண்ட் இந்த நைன் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் போர்த் இதோட பயங்கரமா இருக்கும் ரெடியா போர்த் பாருங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் ஒரு டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல போகணும் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நீங்
என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி நம்ம டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் போயிடலாம் அஞ்சாவதுக்கு வருவோம் ப்ரையாரிட்டி இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு இருக்கு இது என்ன டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்கணும்னு ஒரு ரூலே இருக்கு ஒரு சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க இது ரொம்ப முக்கியங்க சிரிக்காதீங்க சீரியஸாக இது நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் இல்லாமல் படிக்க முடியாமல் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு காலேஜை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அங்கே டீச்சர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் லேக்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆஃப் மணி அப்போது அந்த பணத்துக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம அங்கே டீச்சர்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சில காலேஜஸ்ல வந்து ரெஸ்ட் ரூம் ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில பில்டிங்ஸ் ரொம்ப அப்படியே பாலஞ்சு இடிஞ்சு கீழே விழுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் ரெண்டு விழுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு காலேஜ் இட் இஸ் தேர் ஸோ காலேஜினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி இந்த ஹாஸ்டல் வந்து நிறைய பேர் வந்து வெளியூரில் இருந்து அந்த பர்டிகுலர் காலேஜில் சேரணும் அப்படின்னு வருவாங்க ஆனால் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி ஒன்றுமே இருக்காது தண்ணி நல்லா இருக்காது காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது நாலு வருஷத்தில் அவனுக்கு முடியே இருக்காது அந்த மாதிரி உப்பு தண்ணிலாம் இருக்கு அந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா இருக்கா ஃபுட்டு நல்லா இருக்கா ஏன்னா நம்ம நாலு வருஷம் படித்து ஓடி ஆடி கடைசியில் எங்கே வந்து நிற்கணும்னா நம்மளுடைய ஹெல்த்து தான் அப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளும் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப ஹாஸ்டல் தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஃபுட்டு நல்லா இருக்கா அந்த ஹாஸ்டல்ல தண்ணி நல்லா இருக்கா அப்படின்றத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெப்பியூட்டேஷன் காலேஜ் எப்படி இருக்கு அதனுடைய ரெப்பியூட்டேஷன் காலேஜ் நல்ல காலேஜா எந்த மாதிரி காலேஜ் அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும் கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்டு எவ்வளோ பேர் வந்து லாஸ்ட் இயர் பிளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்திருக்காங்க அதுவும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேஷன் நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி அந்த அக்ரிடேஷன் வந்து இருக்கா அப்படின்றதையும் நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏன்னா இன்னமும் ஒரு சில காலேஜஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஈவன் ஒரு சில ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் வருது அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து காலேஜஸ் வந்து கொடுக்கறதே கிடையாது அவங்களே ஆட்டை போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சதுன்னா உங்களுடைய ஃபீஸுமே கொஞ்சம் குறையும் விச் மீன் நம்ம அந்த நம்ம ஃபீஸ் கட்டுறது வந்து அதுல நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து காலேஜஸ்ல எப்படி இருக்குன்றது நல்லா கேட்டுக்கோங்க கேம்பஸ் டூர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்க எந்த காலேஜ விருப்பப்பட்டீங்களோ அந்த காலேஜ ஒரு விசிட் பண்ணுங்க கட்டாயம் விசிட் பண்ணணும் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் இந்த காலேஜ் செம்மையா இருக்குங்க அவன் காலேஜில் போயிட்டு காலேஜ்லாம் போக மாட்டான் இவர் சொன்னார்ன்றதை நம்பி காலேஜில் அந்த கவுன்சிலிங்கில் போயிட்டு அந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணி அந்த காலேஜுக்கு போயிட்டு அவன் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸில் சப்மிட் பண்ணும்போது காலேஜ் தேடுவான் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது காலேஜ் காலேஜுக்குள்ளே போனால் இதுவாடா காலேஜ் டே என்னடா எப்படி எப்படிலாம் ஏமாத்திரீங்களா டே இதெல்லாம் காலேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் எந்த விருப்பப்படுற காலேஜ் இருக்கோ அந்த காலேஜ் போயிட்டு ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் காலேஜ் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் காலேஜை விசிட் பண்ணுங்க அதில் லைப்ரரி லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் நல்ல கண்கூட பார்த்து அதுக்கு அடுத்து யூ கேன் டிசைட் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு என்னது கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு எல்லாம் வந்தாச்சு டோன்ட் ஹரிய பதுக்கு முன்னாடி வெயிட் அண்ட் சூஸ் ப்ராப்பராக ஒரு காலேஜ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு சட்டை நம்பர
இந்த இன் டென் டேஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஏன்னா டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரேங்கிங் வரணும் ரேண்டம் நம்பர் வரும் அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆகஸ்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆகஸ்ட் அப்போ ஜூன் இருக்குது ஜூலை இருக்குது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாட்கள் இருக்குது ஆகஸ்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்போது டைம் நிறையா இருக்குன்றப்போ காலேஜை விசிட் பண்ணுங்கள் கேளுங்க என்கொயரி பண்ணுங்கள் காலேஜை பாருங்கள் பிடிச்சிருக்கேன்னு சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷூர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்